ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പി എച്ച് ഇൻ എവരി ഡേ ലൈഫ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ പി എച്ചിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുൻപൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രം ഫസ്റ്റ് പി എച്ച് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ആനിമൽസ് മനുഷ്യനെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു സെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് നേച്ചറാണ് നർത്തം സെവൻ ടു സെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ബോഡിയുടെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഇനി ചില ജീവികൾക്കൊക്കെ അത് അസിഡിക്ക് ഉണ്ടാവാം ചിലതൊക്കെ ഈ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇതിനും കൂടിയ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം നോർമൽ കേസിൽ മനുഷ്യൻ്റെതും മറ്റു ജീവികളുടേതൊക്കെ സെവൻ ടു സെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യമാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സിക്സിലും താഴെ വന്നാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെവനിൽ താഴെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആസിഡിക്ക് ആയിരിക്കും റെയിൻ വാട്ടർ കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഒക്കെ വെള്ളവുമായി മിക്സ് ആവും സ്വാഭാവികമായി വെള്ളത്തിൻ്റെ നേച്ചർ ആസിഡിക്കായി മാറും എന്നാൽ ഈ ആസിഡിറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് വിളിക്കാം ആസിഡ് റെയിന് ജീവജാലങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വളരെയധികം അപകടകരമാണ് പി എച്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് സസ്യങ്ങളിലുള്ള പി എച്ച് സസ്യങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരണമെങ്കിൽ ഓരോ സസ്യങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക പി എച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ ചിലത് അസിഡിക്ക് ആയിരിക്കും ചിലത് ബേസിക് ആയിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ കർഷകരൊക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് അതിന് ആവശ്യമായ പരിചരണങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് ചില സസ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ചുവട്ടിൽ നമ്മൾ കുമ്മായം പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടും കാരണം അത് അതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അസി അസിഡിക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതവിടെ അസിഡ് ആസിഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ ബേസിക് നേച്ചറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മളതിനെ മാറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആസിഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് ഡൈജഷനെ സഹായിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് നമ്മളെ സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് സി എൽൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആൻറ്റാസിഡ് ഉപയോഗിക്കും ആൻറ്റാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും അതൊരു ബേസ് ആയിരിക്കും ഈ ബേസും ആസിഡും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രൽ ആവും സാധാരണ നമുക്ക് വയറുവേദനയ്ക്കായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തരുന്നത് ബേസ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മളെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ആസിഡിറ്റി കൂടിയത് കൊണ്ടാവാം നമുക്ക് വയറുവേദന ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബേസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോവും മിൽക്ക് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഓറൽ സസ്പെൻഷനാണ് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വയറുവേദനക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണ് അടുത്തത് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ചില ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അസിഡിക് നേച്ചർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചില സസ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടുപുറത്ത് കാണുന്ന സസ്യമാണ് അത് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നായിട്ട് ചൊറിയും നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം ചൊറിയും അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ തൊടാൻ പോവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ശരീരത്തിൽ ചില ആസിഡിക് കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ബേസിക് കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമുക്കത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉറുമ്പുകൾ ചില ഉറുമ്പുകളൊക്കെ കടിച്ചാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പുളി ഉറുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഭയങ്കര പുളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഉറുമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കും
ഇപ്പോൾ ഈ പല്ല് ഒറ്റടിക്കൊന്നും ഡാമേജ് ആവില്ല അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ വായിൽ ധാരാളം ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയ ധാരാളം ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ വായിൽ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ അവശേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂസ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയകൾ ഹാംഫുള്ളായി മാറും അത് നേരെ പ്രതികൂലമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ വായിൽ ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഗ്രാജുവലായി നമ്മുടെ പല്ല് നശിച്ചു പോകും നമ്മുടെ വായയുടെ പി എച്ച് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും താഴെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ടൂത്ത് ടീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകളൊക്കെ അധികവും ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ ആസിഡുമായി കൂടി ചേർന്ന് ആ ബേസ് ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് കളയും അടുത്ത സെക്ഷൻ സോൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ആസിഡ് നെയിൻ ബേസിനെ കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ആസിഡ് ബേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് സാൾട്ട് ഈ സാൾട്ട് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സാൾട്ട് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന നമ്മളെ കോമൺ സാൾട്ട് എന്നതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഷിംഗ് പൗഡർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പല സാധനം കോസ്റ്റിക് സോഡ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതേപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സാൾട്ടുകളാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അയോണുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അയോൺ ഒരിക്കലും എച്ച് പ്ലസ്സോ ഒ എച്ച് മൈനസോ ആവില്ല എന്ന് മാത്രം എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും അല്ലാത്ത ആസിഡുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന സാധനമാണ് സാൾട്ട് ഇനി ഫോർമേഷൻ ആണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് രീതിയിൽ സാൾട്ട് ഫോം ചെയ്യാം ഒന്ന് ബൈ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ആസിഡിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെയും ന്യൂട്രലൈസേഷൻ കാരണമായിട്ട് സാൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ആസിഡും ബേസും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടും വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഗ്യൂസ് എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ എ സി എല്ലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചതാണ് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും രണ്ടും അയോൺസ് ആണ് പക്ഷേ എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും അല്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ആസിഡും ബേസും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി സാൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ആക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഓൺ മെറ്റൽസ് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ആസിഡ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം സെഡ് എൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സെഡ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് വിത്ത് മെറ്റൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സാൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് ഓൺ മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റും മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റുമായിട്ട് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സാൾട്ട് വാട്ടർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സാൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ കോമൺ സാൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് സി എല്ലും എൻ എ ഒ എച്ചും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്താലാണ് സാധാ സാൾട്ട് കോമൺ സാൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എൻ എ സി എൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എൻ എ സി എൽ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടും എൻ എ സി എല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സോഡിയവും അതേപോലെ തന്നെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ക്ലോറിനും എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കടൽ വെള്ളത്തിൽ ധാരാളം ഉള്ള സാധനമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഹൈ എച്ച് സി എല്ലിനെയും എൻ എ ഒ എച്ചിനെയും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ കടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റ് എലിമെൻറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പോലെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എൻ എ സി എല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സോഡിയം എൻ എ അതേപോലെ സി എൽ ക്ലോറിൻ എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി നോട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് സൊല്യൂഷൻ്റെ അസിഡിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നേച്ചർ എത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ആണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയും പി എച്ച് ഓഫ് സാൾട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രോങ്ങും സ്ട്രോങ്ങും ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ്ങും വീക്കും ആണ് ആസിഡിക് ആയിരിക്കും വീക്ക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും ആണെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിരിക്കും പി എച്ച് ഇൻ്റെ എവരിഡേ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസിഡ് ബേസ് സാൾട്ട് ഇവ മൂന്നും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും സാൾട്ടിനെയും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സാൾട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് സോഡ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചുമരൊക്കെ ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ സാൾട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സാൾട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ കിണറൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ നിർമ്മാണം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളതിന് ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം